মালিকের সাথে কোন সুসম্পর্ক নাই মালিকের সাথে গাদ্দারি মালিকের সাথে পদ্দারি মালিকের বিরোধিতায় এমন ভাবে লেগেছে জিন্দগি ভর আমার আল্লাহ না ফরমানি করেছে না ফরমানি করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে না ফরমানি করার একটা সীমা আছে ওই সীমা লঙ্ঘন করেছে ওই বান্দার সীমা লঙ্ঘনের সীমা আছে ওই সীমা লঙ্ঘনের সীমা যখন লঙ্ঘন করে ফেলেছে সর্বশ্রেষ্ঠ সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি হিসেবে যখন পরিগণিত হয়ে গেছে আমার আল্লাহ আর দেরি করেন নাই সাথে সাথে বলে দিলেন কোন তোমরা নিকৃষ্ট বাজারে পরিণত হও কিছু কিছু জাতিকে আমার আল্লাহ বানর বানিয়েছেন কিছু কিছু জাতিকে আমার আল্লাহ শুকরের আকৃতি দান করে ফেলেছেন এগুলি সব তাদের কর্মের ফল ঠিক কিনা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়া বলেন পৃথিবীর মানুষ জলের স্থলে যত বিপর্যয় তোমরা দেখো সব বিপর্যয় একমাত্র তোমাদের হাতের কামায় আমি আল্লাহ কাউকে শাস্তি দিতে আমি আল্লাহ পাকার ইচ্ছা নাই আমি আল্লাহ পাক কাউকে শাস্তি দেই না বান্দা তোদের কর্ম খারাপের কারণে তোদের কর্মের কারণে এই বিপদ তোরা নিজ হাতে করে করে তোরা ডেকে এনেছিস ঠিক কিনা ভাইরা আমার এই পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে যারা আল্লাহ পাকের অতি প্রিয় অতি প্রিয় অতি প্রিয় দুনিয়ার মানুষ কেউ যদি তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেছে আমার আল্লাহ রাগ করে ওই বেয়াদবকে দুনিয়ার থেকে অভিদায় করে দিয়েছে চাল্লার জন্য হয়ে গেল সারা পৃথিবী তার জন্য আল্লাহ পাক তার পদ তলে সারা পৃথিবীকে ঢুকিয়ে দেন ঠিক কিনা ভাইরা আমার আমার আল্লাহ বলেন পৃথিবীর মানুষ দুনিয়াতে যদি সম্মান পেতে চাও দুনিয়াতে যদি শান্তি পেতে চাও দুনিয়াতে যদি একটু আরাম এসে থাকতে চাও বান্দারে আর কোথাও দুধরলে কাজ হবে না শান্তির পথ একটা শান্তির পথ হলো আমি আল্লাহ পাক যে আদেশ করেছি ওগুলি পালনের মধ্যে শান্তি শান্তির পথ হলো আমার রসুল যে সমস্ত কাজগুলি থেকে বিরত দেখতে পেরেছে ওই সমস্ত কাজগুলি থেকে বিরত থাকার মধ্যে হলো শান্তি ওরে বান্দা আমার পয়গম্বর আদর্শগুলি পালনের মধ্যে শান্তি ওরে বান্দা যদি শান্তি পেতে চাও আসো আমার কোরআনের দিকে আসো শান্তি যদি পেতে চাও আবার রসুলের সন্নতের দিকে আসো শান্তি যদি পেতে চাও মাদ্রাস চলে আসো শান্তি যদি পেতে চাও আমি আল্লাহ পাকের ঘরের মেহমান হয়ে যাও ওরে বান্দার দুনিয়ার সকলের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি তুমি পাবে ঠিক কিনা আজকে আমাদের ওলামাই গ্রামের হয়তো টাকা পয়সা কম অনেকেই ঘৃণার নজরে তাকায় ভালো একটা জামা নাই ভালো একটা টুপি নাই ভালো একটা গেঞ্জি নাই ভালো এক জোড়ার জুতা নাই ভালোভাবে একটু বাজার করতে পারে না সুন্দরভাবে চলতে পারে না অসহায় গরিব টাকা পয়সা কম ওরে বড় লোক হাজার কোটি টাকার মালিক মার সেটিস বাজারু হাকিয়ে চলে ওলা মাইক্রামদেরকে বিন্দু পরিমাণ দাম দেয় না আল্লাহর হুকুমের কোনো খবর নাই আর রসুলের তরিকার পালনের মধ্যে কোনো খবর নেই বান্দা দুনিয়ার জন্য এত পাগল দুনিয়ার জন্য এত পাগল দুনিয়ার জন্য এত পাগল হয়ে গেছে বান্দা সে যে মুসলমান সে তার মধ্যে মুসলমান ইত্য বলতে কিছুই নেই ঠিক কি না ভাইরা আমার থাকা শহরের 
কত কাহিনী আমাদের জানা আছে একবার আল্লামা মামুনুল হক দামাত বরকাত হুমুল আলিয়া আমরা সকলে চিনি আল্লামা আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাই নব্বর আল্লাহুমার কদাউ আল্লাহ তার কবরকে আলোকিত করে দেয় আল্লাহ ওনাকে জান্নাতের সুচ্চ মকাম দান করেন সকলে বলে আবি হজরতের সাহেব যাদা সারা বাংলাদেশের সকল ওলামায় ক্রামের শ্রেতা আছে আল্লাহ মামুনুল হক দামত বরকাত মুল্লাহ আলী একদিন এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি যেখানে ঢাকাতে ঝুমা পড়াতেন ওই এলাকায় এক বড় লোক এসেছে বিশাল বড় জায়গা কিনেছে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বহুতল ভবন মানুষ সব অবাক ওরে বাবা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বহুতল ভবন বিশাল বিল্ডিং করেছে ডিজিটাল বিআইপি করে বিল্ডিং মানুষ যে যায় বিল্ডিং এর পাশ দিয়ে বিল্ডিং এর দিকে তাকিয়ে তাকে অবাক হয়ে যায় কয়েকদিনের মধ্যে এত সুন্দর বিল্ডিং করে ফেলল এরপরে দামি একটা হাইস কিনেছে হুজুর বলেন বেচারা বাসা থেকে বের হয় অনেক সময় আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে বেচারার মুখে বিন্দু পরিমাণ হাসি নেই কোনোদিন একটু আনন্দ দেখি না তার বউ বড় সুন্দরী বাড়ি পেয়েছে গাড়ি পেয়েছে সুন্দরী বউ পেয়েছে দুনিয়াতে আর কি আনন্দের দরকার সব উপকরণ আছে কিন্তু বান্দার মুখে বিন্দু পরিমাণ হাসি নাই হুজুর একদিন জিজ্ঞেস করেছেন কি ব্যাপার আপনার মুখে কোনোদিন হাসি দেখি না সর্বক্ষণ যখন দেখি তখনই দেখি টেনশন যখন দেখি তখনই দেখি টেনশন কারণটা কোথায় বাবা একদিন দুই দিন জিজ্ঞেস করেছে হুজুরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এখন বলে হুজুর আমি হাসবো কোথার থেকে আনন্দ কোথার থেকে ঘুমো আমার আনন্দের ঠিকানা যেখানে এটাই তো আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে এটাই তো আমার জাহাজ নামের টুকরা হয়েছে যদি অল্প কয়েকদিনে বিশাল বড় বিল্ডিং করেছি বহুতল ভবন এলাকায় আর একটা উনি এত সুন্দর বিল্ডিং করেছি এত দামি গাড়ি কিনেছি আমার বউ অনেক সুন্দরী কিন্তু আমার বইয়ের ব্যাপারে আমার ধারণা হলো আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি সে যদি আমার রুমে থাকে আমার একশো পার্সেন্ট ধারণা হলো বালিশ চাপা দিয়ে সে আমাকে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিবে কি শান্তি দেওয়ার মালিককে কথা বলেন টাকায় শান্তি হয় বাড়িতে শান্তি হয় সুন্দরী বইতে শান্তি হয় দামি গাড়িতে বিলাস বহুল গাড়িতে শান্তি হয় দুনিয়ার মানুষ আজকে শান্তির জন্য দৌড়ায় শান্তি নামক পায়রার পিছনে দৌড়ায় কিন্তু শান্তি কোথায় শান্তি কোথায় কোনো খবর নাই বান্দা শান্তির পথে দৌড়ায় না বান্দা অশান্তির দাবান যেখানে গেলে দৌ দৌ করে চলবে আল্লাহর বান্দা সেই কাজে দৌড়াই ঠিক না ভাইরা আমার যদিও ওলামায় রামদের টাকা পয়সা কম যদিও এরা হালাল ইনকাম করে আল্লাহর হুকুমগুলি পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে দিনের উপরে পরিপূর্ণভাবে চলার চেষ্টা করে পয়গম্বরের আদর্শগুলি পরিপূর্ণভাবে মেনে মেনে চলতে চেষ্টা করে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমীদের হুকুমগুলি পালন করে করে আল্লাহর এত ঘনিষ্ঠ হয়েছে আল্লাহর এত কাছের হয়েছে সারা পৃথিবী এদের পায়ের নিচে এসে পদদলিত হয়ে গেছে ঠিক কিনা সারা দুনিয়ার সব তাদের পায়ের নিচে ভাইরা আমার শান্তি কাকে বলে এদের দিকে তাকান খাবারের জন্য কোন সমস্যা নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হালাল যত খাবার আছে সব আল্লাহ খাওয়াচ্ছে ঘুমাতে যাচ্ছে আরামে ঘুমাচ্ছে যা প্রয়োজন স্ত্রী পক্ষ থেকে যত খেত সব আনজাম হচ্ছে 
আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে খুশি যখন করতে পেরেছে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বান্দার যত প্রয়োজন আল্লাহ কুদ্র থেকে সব কিছু মিটাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সর্বশান্তি করিয়ে আল্লাহ এদের দান করেছেন ঠিক কিনা ভাইরা আমার মূল আলোচনায় ঢুকার আগে কথাগুলি আমি এই জন্য বলছি ভূমিকে জন্য বলছি বান্দারে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু জিনিস আদেশ করেছেন বান্দায় গুলি পালন কর যদি পালন কর তোর জিন্দিগির মধ্যে শান্তি চলে আসবে ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি পারিবারিক জীবনে তোমার শান্তি আসবে রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি আসবে আন্তর্জাতিক জীবনে তোমার শান্তি আসবে অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি আসবে সব কাজের মধ্যে তুমি শান্তি পাবে আর সফলতা পাবে বান্দা আমার নির্দেশগুলি যদি না মেনে অন্য অন্য পথে চলো আমি আল্লাহর না ফরমানি করবি তোর সন্তান তোর সাথে বেইমানি করবে তোর ওয়াইফ তোর সাথে বেইমানি করবে তোর মেয়ে তোর সাথে বেইমানি করবে তার পরিবার তোর পরিবার পরিজন যারা আছে সব তোর সাথে গাদ্দারি করবে কারণ তোর মালিককে তুই মানিস না তোর আন্ডারে যারা আছে তারাও তোকে মানবে না কোশ্চিন কালেও ঠিক কিনা ভাইরা আমার হৃদয়ের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলি কিচ্ছা কাহিনী বলার কোন সময় নাই এ সময়ের বহু দাম বহু দাম আমাকে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে আপনাদেরও দণ্ডায়মান হতে হবে কিচ্ছা কাহিনী করে করে সময় নষ্ট করলে আমাকে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে কিচ্ছা কাহিনী শুনে শুনে আপনারা কান খুশি করলেন কান সুখ করলেন নন্তরটাকে মজা দিলেন কেমতের ময়দানে বড় বিপদে পড়ে যেতে হবে লক্ষ টাকা খরচ করে মাহফিল করা হয় কোরআন হাদিসের কথাগুলি শুনিয়ে মানুষ কিস্তেনের পথে আনার জন্য ঠিক কিনা এই জন্য কোরআন হাদিসের আলোচনাই শুনবেন বাইরে কোনো কিচ্ছা কাহিনীর কোনো সুযোগ নাই ভাইরা আমার আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানুষদেরকে যেমন বিভিন্ন বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন তেমনি ভাবে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলি থেকে আল্লাহ বিরত থাকতে বলেছেন এমন বিষয় আছে যে সমস্ত বিষয় থেকে যদি ফিরে থাকা না হয় আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দারে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে নিষিদ্ধ বিষয়গুলি উপর আলোচনা করলাম ওই সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বান্দা যদি ফিরে না থাকো তাহলে তুমি আমার বান্দা হয়ে আমার নামত উপভোগ করে আমার জমিনে থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে বেয়াদি করেছো আমি আল্লাহর হুকুমের লঙ্ঘন করেছো আমি আল্লাহ পাক বারবার নিষেধ করার পরেও তুমি এগুলি করেছো যেহেতু করেছো তাফসির ইবনে কাসিরের মধ্যে দেখেছি চাইরে কেমতের ময়দানে আমার আল্লাহ বলে দিবেন আমার নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বান্দা যেহেতু ফিরে থাকো না আসো আমি এবং আমার রসুলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নাও চিন্তার বিষয় যদি আল্লাহ আসরের ময়দানে আমাকে আপনাকে বলে এই তুই আমার সাথে বেয়াদবি করেছিস গাদ্দারি করেছিস আমার হুকুমের লঙ্ঘন করেছিস আমার নায়বে নবী যারা ছিল আমার নবীর ওয়ারস যারা ছিল কোরআন শরীফ দেখো তাফসির করেছে মিথ্যা কথা বলার কোন সুযোগ নাই মানুষ বড় সচেতন কিচ্ছা কাহিনীর সুযোগ নাই আমি শুক্রিয়া আদায় করি আগে মানুষ কিচ্ছা কাহিনী শুনতো এখন কিচ্ছা কাহিনী শুনে না কোরআন হাদিস থেকে আলোচনা করলে আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান শিক্ষিত সমাজ বড় খুশি হয় কিছু পায় এটাই উচিত আমার আল্লাহ কে আমাদের ময়দানে বলবেন আমার নবীর ওয়ারিসরা ওলামা ইকরাম তোমাদেরকে শরীয়ত গর্হিত কাজগুলি 
থেকে বিরত থাকার জন্য এত সুন্দরভাবে আলোচনা করেছে তোদেরকে হাতে পায়ে ধরে ধরে তোদেরকে ওই সমস্ত কাজ থেকে ফিরে থাকতে বলছে কিন্তু দুনিয়ার জন্য এত পাগল হয়ে গেছে ও দুনিয়াটাকে বড় মনে করেছে আগের আটটাকে বিন্দু করে মন গুরুত্ব দাও না আমি আল্লাহর সামনে দণ্ডাই মান হয়ে তোমার জিন্দগির সব হিসাব দিতে হবে সেটাও তুমি বলেছ আমি আল্লাহর এত কঠিন নিষিদ্ধ বিষয় থেকে তুমি যখন ফিরে থাকো নাই আসো আজকে আমার সাথে আমার রসুলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নাও আমার বিরুদ্ধে যদি আমার আল্লাহ বলেন সাবধান কেন এই বেয়াদবি করলি আমার সাথে আসো আমার সাথে আমার রসুলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও আমার জন্য কি জানতে যাওয়া এত সহজ হয়ে যাবে নাকি কথা বলেন কথা বলেন সহজ খুব সহজ হয়ে যাবে ভাইরা আমার সাবধান হয়ে যান এই দুনিয়া বরং নিকৃষ্ট সম্পদের গোলাম ধ্বংস হয়ে যাক লানত সম্পদের গোলামের উপরে লানত টাকা পয়সার গোলামের উপরে কেন বলেছে হুজুর আপনি তো সম্পদ ইনকাম করেন পাগল হয়ে গেছে টাকা পয়সার প্রতি যে বেশি লুবি হয়ে গেছে সে ধ্বংস হোক তা সেই লান প্রাপ্ত হোক আপনারও তো সম্পদ ইনকাম করেন তাহলে অবস্থাটা আপনাদের কি घटना प्राय बोले बयान कर এক গরিব মানুষ এসে কান্না করে হুজুর আমি বড় সহায় বড় গরিব বিরাট বিপদে পড়ে গেছি আমার অনেকগুলি টাকা প্রয়োজন কেউ তো টাকা ঋণ দেয় না শুদ্ধা তার কাছে গিয়েছি বলছি ভাই বিপদে পড়েছি আমাকে কিছু টাকা দাও আমি আমার বিপদ থেকে একটু উদ্ধারের জন্য আমাকে একটু সহযোগিতা করো আল্লাহর বান্দা বলে দিল যদি টাকা নিতে চাও সুদের উপরে নিতে হবে এভাবে কোন ঋণ দেওয়া যাবে না আমি এভাবে কাউকে ঋণ দেই না আল্লাহর বান্দা বিপদে পড়ে গেছে কিছু করার নাই সুদের উপরে অনেকগুলি টাকা নিয়েছি হুজুরের কাছে কান্না করে হুজুর টাকা গুলি প্রায় দেওয়া হয়ে গেছে অল্প কিছু টাকা বাকি আমি বড় কষ্টের মধ্যে আছি বললাম বাবা টাকা তো প্রায় দেওয়া হয়ে গেছে অল্প কয়েকটা টাকা বাকি আছে আপনি দয়া করে মায়া করে আমাকে একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি আর একটা টাকাও দিতে পারবো না সুদ করে একটু উত্তর দিয়েছে একটু সরেন সে জবাব দিল আজকে যদি আমি তোমার থেকে একটা টাকাও যদি কম নেই যেদিন আমি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয় অন্ধকার কবরে চলে যাব। যেদিন আমার কবর আমার সন্তান যাবে না আমার মা যাবে না আমার বাবা যাবে না কেউ যাবে না ওই অন্ধকার কবরে আমি একা ওই কবরে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস্তারা শাস্তি দিতে থাকবে তোমার থেকে কিছু টাকা কম নেওয়ার কারণে আমার শাস্তি কিন্তু বিন্দু পরিমাণ কমবে না আমি যে শাস্তি অন্যায় করেছি অন্যায় শাস্তি পরিপূর্ণভাবে পাবো সুতরাং তুমি আমাকে একটা টাকাও কম দিতে পারবা না আজকে কি অবস্থা আমাদের এই সমস্ত ধান্দাবাজ এই সমস্ত দুনিয়াদার এই সমস্ত টাকা পয়সার গোলাপ এই সমস্ত সম্পদের গোলাপ 
এদেরকে আল্লাহর রাসূল বলছেন লুইনা আল্লাহর রাসূল এদেরকে লানত করেছেন লুইনা আবদুদ দিনার ওয়া আবদুদ দিরহাম তাইস আবদুদ দিনার ওয়া আবদুদ দিরহাম সুতরাং ভাইরা আমার আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ যত বিষয়গুলি রয়েছে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন আমি আল্লাহ সুদকে তোদের জন্য হারাম করে দিয়েছি সাবধান সুদের ধারে কাছে যাই দিবা না সাবধান গরিবের পেটে লাথি দিবা না তুমি গরিবকে সহযোগিতা করো যদি গরিবকে তুমি সহযোগিতা করো বান্দা দুনিয়াতে তোমার যত প্রয়োজন তোমার যত বিপদ আছে সব বিপদে তোমার আল্লাহ তোমাকে সব বিপদ থেকে তোমাকে উদ্ধার করে তোমাকে উত্তম ব্যবস্থা আমার আল্লাহ করে দিবে শুধু তাই নয় কেমতের ময়দানে যেদিন মানুষ বড় বিপদে পড়ে যাবে যেদিন আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না আপন থাকবে একমাত্র আল্লাহ রসুল থাকবে না আপন নিজের সন্তান যাদের জন্য জিন্দগি শেষ করে দিলাম ওই সন্তানগুলি আমার বিরুদ্ধে লেগে যাবে যেদিন আমার ছেলে আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে যেদিন আমার মেয়ে আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে যেদিন আমার ওয়াইফ আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে যেদিন সবাই আমার দুশ্মন হয়ে যাবে আল্লাহ দরবারে নালিশ করবে আল্লাহ আমার বাবার নামাজ পড়েছে আমার বাবা রোজা রেগেছে আমার বাবা শরীর শরীর সমর্থিত সমস্ত কাজগুলি করেছে হারাম একটা কাজ করে নাই কিন্তু আমার বাবা একটু নামাজের দাওয়াত দেয় নাই হারাম থেকে বাঁচার জন্য দাওয়াত দেয় নাই ইয়াবা থেকে বাঁচার জন্য আমাকে একটু ব্যবস্থা করে নাই কোনোদিন এই সমস্ত হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য মদ জুয়া গাজা হিরোইন এগুলি থেকে বেঁচে বেঁচে থাকার জন্য কোনোদিন বলে নাই কেন বলে নাই আমার বাবা তো জানতেন জাহাজ নামাসে আপনা আপনার কাছে আমাদের হিসাব দিতে হবে আমার বাবা বারবার হজ করেছে বাইতুল্লাহ গিয়ে লব্বাইক আল্লাহমা লব্বাইক রাওয়াজ দিয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে রমজানের রোজা রেখেছে সারা জীবন আপনার হুকুম পালন করেছে আল্লাহ কোনোদিন আমার जिंदगी शेष कर दी मेटा के सुंदर बोर्कार सुंदर बोर्का कहीं दिले पर्दाय चालवार सूझ कर दिले যত বিপর্দার পোশাক গুলি কিনে দিয়েছেন দুনিয়াতে যদিও মজা পাচ্ছেন সাবধান হয়ে যান মুসলমান এই সন্তান আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করে আল্লাহর কাছে মামলা দায়ের করে আগে আপনাকে জাহান নামে পাঠিয়ে তারপরে ওরা যাবে সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর সকল হুকুমগুলি পরিপূর্ণভাবে আদিষ্ট বিষয়গুলি পালন করতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ নিষিদ্ধ যত কাজ আছে সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে পরিপূর্ণভাবে ফিরে থেকে নিজেদের ইমান আমলকে মজবুত করতে হবে ঠিক কি না আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব আমরা সকলে ইনশাল্লাহ পালন করতে রাজি আছি তো কারা কারা রাজি আছে হাত তুলে দেখেন তো আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কবুল করেন সকলে বলে আমি दुशतरशी नम्बर आयाते बोलें বড় আদর করে ডাকছেন আল্লাহ পাক বান্দাদের ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু 
ओ पृथ्वी रिमंदार आयु हा शब्द टा बड़ो मोहब्बतेर आमर अल्लाह बड़ो आदर करे माया करे मोहब्बत करे आमदेर के डाक से तुमरा इमंदार दाबी करे छो तुमरा मुसलमान तुमरा जोखन मुसलमान अमे अल्लाह रब्बुल अलामी दिन निर्देश अमे अल्लाह तो देर के निर्देश को ची कोठीन भाभे या युहल दील आमनु इत्तकुल्लाह तुमरा अल्लाह के भय करो काके भय करो काके भय को तो होवे हर के दारत खुल्फ़ हाक दर दिल मुदाम हर के दारत खुल्फ़ हाक दर दिल मुदाम जन्नतुल मौदे हादुर मकाम जुज़बा हाक ची जे मुखाज़िन सोजा पदले उआ मस्ते दर जुमला जा भाई रामर अमर अल्लाह रब्बुल अलामीन इस पोष्ट गुरे मानो जाते के कुरान उल करी मेरी सूरतुल बकार दूसरों तो अड़तु नंबर आया तेरे मुद्दे बोल चंद पृथ्वी री मंदर अमी तू दिल के बड़ो भलो बाशी आमी तो दिल के बड़ो मुहब्बत कोरी आमी चाहिए न बंदा तुम रखियो जहर न भेजाओ ये जो नामी अल्लाह तुम दिल के जन्नते नवार जन्ने आमी लक्खादिक पैगम बर पृथ्वी ते जुगे जुगे पार्टी है चिप विभिन्न मानव जाति दिल के हिदायत ये जुन्ने औरे बंदा मी चाहिए तो रखियो जहर न भेजा � तो बेबंदा जानना तो जो दीजिए तो चाहो अबे अल्लाह रब्बुल अलामी ने दवा कर मुशर्रिफ आदिश्त विषय गुली एवं निशिद्ध विषय गुली पूरी बुन्न बाबे पारुन कर बे अबे अल्लाह रब्बुल अलामी तो दिल के अमुने कर निशिद्ध विषय शंभर का आलोचना कुत्ते जब थी जे विषय गुली आलोचना रुपुर बे अबे बड़ो मनु इत्तकुल्ला एक नंबर तुदर कर मुशुची हुलो आमे अल्लाह के तुरा भय करुवी काके भय करुत होवे कथा बोले छत्रो उस तादे सम्मन की प्यार दुबी करे की करे ना कथा बोले माँबाबा साथे संतान बेराद दुबी करे की करे ना माँ बाबा रचते संतल ब्याह भी करना माँ बाबा मुरब्बी देशते ब्याह भी कुल्ले समोसा अन्ने शम्ने करा जावे ना अगोचरे और नहीं करे उस तादरे शम्ने छत्रो ब्याह भी करे ना पिचोले पिचोले करे मुरी देरे शम्ने पीरे देरे शम्ने मुरी ब्याह भी करना पिचोले करे ओरे बाबा अल्लाह रब्बुल अलामीन के इधर मुतना की आमर अल्लाह का से सम ने पीछे ने ऊपर नीचे शॉप किचु शब्द ज़ोमिनेर नीचे छोटो एक टप पोका चोल से शेकी खाट से कौन दिए कदम बढ़ा चे शॉप किचु खबर आमर अल्लाह का से जाना ठीक की ना अल्लाह का से कोनो किचु गोपनीय नहीं एजोन अल्लाह बोलन सर्व प्रथम अमर हुकुम जखोन तू ही पालन कर भी, शे हुकुम पालन कर रहा जो नेक ता मेरी सीने तोर लाग बे, वही मेरी सीन बंदा जो दिक्रोहन कुत्ते बारो, वही मेरी सीन बंदा जो कुन तू ही क्रोहन कर बा पान कर बा खावे आरामल कर बे, ये एक ता मेरी सीनेर मत दो बे तोर ज़िंदगी टा बोरो शंदर है जबे, तोर सामने जो दि� किंतु इटा अवैध पंथा है बंदा तू ही जोखन अल्लाह रे भय अंतर निये चल बी बंदा उटा के तू चमोन कर बी अमी अल्लाह बाके रुह कुम्टा के बारो मोन कर बी डिक्कीना शरण है गलो अमार एक मुसल्लीर को ता ढाका ते जनाब अबुल काशिम शाहिब उन्हीं विद्युते चक्री करे उच्च पर्जेर एक जन कर्म करता अनेक बेतुन्ता 
এমন মানুষ আমার জিন্দগিতে বহুত কম দেখেছি চরমনাইর পিছে হুজুরের murid শুক্রবার যখন আসে বান্দাকে দেখি ফজর নামাজে যে আসছে যোহর পর্যন্ত বান্দা মসজিদ থেকে বের হয় না বান্দা আল্লাহর জিকির করছে বান্দা দুরুদ শরীফ পড়ছে বান্দা ইস্তিগফার পাঠ করে কোরআনুল করিম তেলাওয়াত করে কত হাত তুলে মুনাত করে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করে ওরে বান্দা একদিন আমাকে বলে হুজুর আল্লাহ বহু সম্মানের সাথে ইজ্জতের সাথে রেখেছে ওনার সব সন্তানগুলি কেউ হাফেজে কোরআন হয়ে গেছে কেউ আলেম হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই লাইনে আছে বলেন হুজুর আমি অফিসে যে থাকি আমি যদি একটু ডান বামে একটু ফিকির করি ডান বামে কিছু যদি টাকা অন্যায় ভাবে নেওয়ার ফিকির করি শুধু এতটুকু নিয়ত করে নেব প্রতি মাসে আট থেকে দশ লক্ষ টাকা আমার অন্যায় ভাবে নেওয়া কোনো ব্যাপার না কেউ জানবে না এমন গোপনীয়তার সাথে আমার কাছে টাকা পয়সা নিয়ে আসে বিভিন্ন কাজ করে দেওয়ার জন্য আমি কাজগুলি করে দেই কিন্তু কারো থেকে একটা টাকাও বেতন ছাড়া নেই না বেতনের টাকাটাই নেই হুজুর বড় লোভনীয় জিনিস এই লোভ বড় কঠিন জিনিস নিজকে ফিরিয়ে রাখা বড় কষ্টকর কিন্তু আল্লাহর ভয়টা কলিজার মধ্যে আছে আমি যদি অন্যায় পথে চলি আমার থেকে শান্তি চলে যাবে আরাম খাওয়ার সাথে সাথে আরাম শেষ আল্লাহর ভয়ে সমস্ত গুলির দিকে তাকাই না আল্লাহ বড় শান্তিতে রেখেছে দোয়া করবেন মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে যেন আল্লাহ থাকার তৌফিক দান করে দে কেন হয়েছে তাকুয়া তাকুয়া আল্লাহর ভয় আমার ভিতরে যখন আল্লাহর ভয় থাকবে যত বড় লোভনীয় আর লাভের জিনিস আমার সামনে আসবে যখন বুঝবে এটা অবৈধ আল্লাহর ভয়টা আমার অন্তরে কাজ করবে আজকে আমি অন্যায় ভাবে টাকাগুলি আমি নিলাম হারাম পথে টাকাটা ইনকাম করলাম দুনিয়ার কেউ জানেন না জানে কে দুনিয়ার সকল চোখে ফাঁকি দিয়ে আমি এই লাভবান জিনিসটা আমি গ্রহণ করলাম কিন্তু আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি না আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই ভাইরা আমার এই জন্য আল্লাহ বারবার কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো ইত্তাকুল্লাহ বারবার আল্লাহ বলেছেন আল্লাহকে ভয় করো ওরে বান্দা আল্লাহকে যদি ভয় করার মতো একটা মেডিসিন যদি তোমার কলিজার ভিতরে ঢুকাইতে পারো তুমি হবে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান তুমি হবে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইমানদার এমন ইমানদার হয়ে যাবে যে ইমানের বদল হতে কেমতের ময়দানে আমার আল্লাহ বিনা হিসেবে জান্নাত দিয়ে দিবে চার অন্তর মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফের আল্লাহ জান্নাতুল মাওয়া তাকে দান করবেন সকলে বলি সুবাহার আল্লাহ ভাইরা আমার আল্লাহর ভয় অন্তরান্তে রাজি আছেন কি রাজি নাই কথা বলেন না কেন যখন আমার ভিতরে আল্লাহর ভয় চলে আসবে আমার সামনে যত বড় লোভনীয় জিনিস থাকুক আল্লাহর ভয় থাকলে ওইটাকে লোভনীয় মনে হবে না এটাকে কিছুই মনে হবে না বান্দা ওইটাকে উষ্টা দিয়ার লাথি দিয়ে ফেরে দেওয়াটা আর কোনো ব্যাপারও হবে না বান্দার কাছে বান্দার ভিতরে যখন আল্লাহর ভয় না থাকবে তখন বান্দা দুনিয়ার সামান্য কিছুটাকে বহুত বড় মনে করে গরিবের পেটে লাথি দিবে অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ দখল করবে সুদের কাজে লিপ্ত হবে ঘুষের কাজে লিপ্ত হবে 
এরপরে মদ গাজা হেরোইন বেহায়া পড়া সমাজের যত উশৃঙ্খল কাজ আছে সব উশৃঙ্খল কাজের মধ্যে বান্দা লিপ্ত হবে ঠিক কিনা সুতরাং আমার আল্লাহ বলেন ইমানদার বান্দা বান্দিরা আমি আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর ভয় যখন তোমার অন্তরে চলে আসবে এখন আমি আল্লাহ পাক তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি কখন সম্ভব হবে যখন বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে ঠিক কিনা ভাইরা আমার সুদ বড় কঠিন থেকে কঠিন একটা বিষয় এত কঠিন আর এত মারাত্মক পয়গম্বর আলাইহিসামকে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়াতে সারা পৃথিবীর সকলের জন্য রহমত করে পাঠালেন ঠিক কিনা আমি আল্লাহ রবুল আলমি আপনাকে সারা পৃথিবীর রহমত করে পাঠিয়েছে যে নবী রহমতের নবী বিন্দু পরিমাণ কার কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না একজনের কষ্ট থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন সে রহমতের নবী নিজে হয়ে এরপর এমন একটা বিষয় যে বিষয়টা মানুষ যদি করে যে বিষয় থেকে মানুষ যদি ফিরে না থাকে রসুল রহমতের নবী হয়ে রহমতের রসুল হয়েও এবার রসুল আনত করে কেন নবীর উম্মত হয়ে এত বড় কঠিন কাজ কেউ করতে পারে না যে করবে সে নবীর উম্মতের মধ্যে দাখেল থাকবে না যে সমস্ত কাজ করবে নবীর উম্মত থেকে খারিজ হয়ে যাবে বেরিয়ে যাবে নবীর উম্মত থাকতে পারবে না প্রমাণ সুরায় বাকারার দুই শত আটাত্তর নম্বর আয়াত সামনে আসছে আলোচ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء رواه مسلم مسلم شريف الحديث হজরতে জাবের রদি আল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বর জলিলুল কদর সাহাবি আল্লাহর পয়গম্বর থেকে হাদিস বর্ণনা করে হজরত জাবের রদি আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর পয়গম্বর সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন লানা রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন কাদের লানত করেছেন এক নম্বর আকিলার রিবা যে সুদ গ্রহণ করবে যে সুদ খাবে তার উপরে এক নম্বরে রসুলের পক্ষ থেকে লানত স্পষ্টভাবে জেনে নেন যে সুদ খাবে সুদ করে এক নাম্বার শাস্তি হলো রসুলের পক্ষ থেকে লানো কার পক্ষ থেকে লানো কথা বলেন না কেন আমি আগে বলছি হৃদায়তের মালিক আল্লাহ মাহফিল যেন আল্লাহ হৃদায়তের জড়িয়ে করে দে ওরে বাবা দুনিয়ার জীবন বড় সামান্য বড় নগণ্য যেদিন হাসরের ময়দানে চলে যাবেন সেদিনে বুঝবেন এখন দুনিয়ার এই রঙ্গমঞ্চ আর দুনিয়ার এই রং তামাশা আমাদের সামনে আছে 
এজন্য এটাকে আমরা বহু কিছু মনে করি বহু নামি দামি মনে করি অথচ পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক বলছেন পয়গম্বর আমি আপনার যা প্রয়োজন আমি আল্লাহ সব প্রয়োজন গুলি মিটানোর জন্য আপনি যা চাইবেন পাহাড়কে আমি স্বর্ণ বানিয়ে দিই পয়গম্বর বলেন আল্লাহ দুনিয়া বড় সামান্য বড় নগণ্য একদিন খাবো আপনার শুকর আদায় করব আলহামদুলিল্লাহ বড় অগো আল্লাহ যেদিন খাবার পাবো না সেদিন ধৈর্য ধারণ করে আপনার শুকর আদায় করব আমার পয়গম্বরের ঘরে মাসের পর মাস গেছে ঘরের মধ্যে কোন আগুন জ্বলে নাই খাবার রান্না হয় নাই অথচ যে পয়গম্বর কেমন আল্লাহ নিয়ে গিয়েছে ইয়ত সম্মান আর এত মর্যাদা দান করেছে ইয়ত সম্মান আল্লাহ দুনিয়া তার কাউকে দেন নাই ঠিক কিনা দিয়েছেন নাকি পয়গম্বর মুসা আলাই সালাম কুহে তুরে আল্লাহর সাথে কথা বলেন আমার আল্লাহ কথার বাণী এত সুন্দর এত সুন্দর আমার আল্লাহর থেকে এত সুন্দর কথা কারো নাই ওরে বাবা আমরা যে কোরআনুল করিম তেলাওয়াত করি কোরআনুল করিম এটা কার কালা কথা বলেন অন্য অন্য যত আসমানি গ্রন্থ আছে সব কিতাব আল্লাহর দেওয়া কিতাব কিন্তু আমরা যে কোরআন নামক গ্রন্থ পেয়েছি এটা কিন্তু কিতাব না এটা হলো কালাম আল্লাহর কুদ্রতি জবানের বাণী এই জন্য কোরআন মজা সারা জিন্দগি ভর ইমামের পিছনে সুরায় ফাতে হাতে লাভ ছোড়েন আজ পর্যন্ত বলছেন হুজুর আজকে ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর একশো বছর সুরায় ফাতে আসুনি আজকে থেকে সুরায় ফাতে আবাদ দিয়ে অন্য সুরা দিয়ে নামা আজ স্টার্ট করেন এমন কোন ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে নাকি এক এক জনের জবান থেকে এক এক জনের মধুর তেলাওয়াত আমার আল্লাহর কোরআন মধুর কি মধুর না অবশ্যই সুন্দর এক এক জনের জবান থেকে এক এক ধরনের আওয়াজ আমার আল্লাহর কালাম এত সুন্দর এত সুন্দর আল্লাহ পাক বলেন বান্দারে এই কালাম তেলাওয়াত করবি এ আমি আল্লাহর সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত তেলাওয়াত করবি ততক্ষণ আল্লাহর সাথে তুমি সরাসরি কথা বললা ভাইরা আমার বলছিলাম আমার পয়গম্বর এত বড় রহমত হয়ে এত বড় দয়ার নবী হয়ে করেছেন কাদেরকে এক নাম্বার হলো আকিলার রিবা যে সুদ খায় তার উপরে আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে লানত অমুক লাহু দ্বিতীয় নম্বর হলো যে সুদ দে তার উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত আকিলাহু লিপিবদ্ধ করে সুদের দলিল লেখে তার উপর সম পর্যায়ে লাগত ওয়াকাতি বাইহি আল্লাহ রসুল বলেন ওয়াশাহিদাইহি এরপরে সুদের ব্যাপারে যে দুইজন সাক্ষী থাকে যারা এই সাক্ষী থাকবে দুইজন থাকুক পাঁচজন থাকুক যে কয়জনে থাকুক সবগুলির উপরে সম পর্যায়ে লাগ যে রসুল আমি অন্যায় পথ চলার কারণে সুস গ্রহণ করার কারণে আমি লানত আমি মালহন প্রাপ্ত হয়ে গেছি লানত প্রাপ্ত হয়ে গেছি যে রসুলের লানত আমি রসুলের উপর আমি বান্দাল করে চলে এসেছে সেই নবী আমি রসুল আমি আমি বান্দাকে কিভাবে তিনি সুপারিশ করবেন ঠিক কিনা 
কথা বলেন আমি লানত প্রাপ্ত হয়েছি রসুল পক্ষ থেকে রসুল আমাকে বদুয়া করেছেন লানত করেছেন সে রসুল আমাকে সুপারিশ কিভাবে করবেন সুপারিশ করার মতো জায়গা তো আমি শেষ করে দিলাম রসুলের উম্মত থেকে বেরিয়ে গেলাম কিভাবে বের হলাম এবার আমার আল্লাহ রবুল আলমিন সুরতুল বাকার দুই শত আটত্তর নাম্বার আয়াতের মধ্যে বলেছেন দুই শত সাতত্তর নাম্বার আয়াতে বলেছেন সুদের বাকি অংশ তোমরা বাদ দিয়ে দাও কবে থেকে বাদ দিবা বান্দা যখন তুমি জেনেছো সুদ বড় কঠিন গুণা সুদ গ্রহণ করলে রসুলের পক্ষ থেকে লানত আছে আরো বহু গুণা আছে আমি একটা একটা করে আলোচনা করছি আল্লাহ পাক বলেন যাতে করে তুমি মোমেন থাকতে পারো ইমানদার থাকতে পারো বান্দার সুদের সম্পর্কে এত কঠিন গুণা জানা সত্ত্বেও আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ ঘোষণা করে দিবেন যদি তুমি মোমেন হতে চাও আল্লাহর কোরআন কি ভুল কথা বলেন আল্লাহর কোরআন কি ভুল সুরতুল বাকার দুই শত আটাত্তর নম্বর আয়া খুলে দেখেন আমি যে তেরো করতেছি আমি কি ভুল বলতেছি নাকি এরপর যদি বান্দা না ফিরে বান্দার কপাল শেষ বান্দার কপাল শেষ হয়ে গেল দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে আখেরাত ধ্বংস হয়ে যাবে এজন্য আমি মুসলমান হিসেবে এই সমস্ত কাজ করতে পারি না পয়গম্বর আলাই সালাম বলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمة رواه مشكر مشكر شريف الحديث حضرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الله رب يغم برتك حديث برن نكرن الربا سبعون جزءا ছোট গুণা সম্পর্কে শোনেন পয়গম্বর বলেন সবচাইতে ছোট গুণা হলো মানুষ তার মাকে বিবাহ করা নাউজিল্লা বলতে পারলেন না আপনি সুদ কাঁপছেন মায়ের বিয়ে করলে মায়ের সাথে জিরা করলে যে পরিমাণের গুণা হয় থেকে বেশি গুণা হচ্ছে এটা তো সবচাইতে ছোট গুণা আপনার যদি সুস্থ বিবেক থাকে আপনার যদি বিবেক ঠিক থাকে সুস্থ দেমাক থাকে আজকে বালিশের সাথে মাথা লাগিয়ে একটু চিন্তা করুন আমি কি করছি কার জন্য করে যাচ্ছি আলোচনা করতে গেলে কঠিন কঠিন ঘটনা আছে আমার নিচকে দেখা সুদখোর আমরা ছোট 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 তখন সুদখোর মানুষ আছে সুদের টাকার জন্য সুদে টাকা দিয়ে দে পরিণামটা শেষ পর্যন্ত এমন পোলাপান গুলি ছেলে সন্তান গুলি সব এক একটা পাগল কোনটা প্রতিবন্ধী কোনটা হাবা গোবা কোনটা পাগলের মতো বাবাকে এমন পিটানি পিটিয়েছে ওই সৎকে সুৎখরকে পিটিয়ে জন্মের মতো সাইজ করেছে এত পিটত পুরো শরীরের রক্তগুলি ঝরে ঝরে পড়ত বাজারে গিয়ে গিয়ে দেখাই তো বাবা দেখো আমার সন্তান আমাকে এভাবে করে পিটি পিটি আমার রক্তগুলি বের করেছে আমার হাড় ভেঙে ফেলেছে আমার শরীরের চামড়াগুলি পাড়ি দিয়ে কেটে ফেলেছে 
চকচক করে রক্ত পড়ে আমার আল্লাহ দেখান পৃথিবীর মানুষ সাবধান মানুষ থেকে বদ্ধ আনিবি না মানুষকে কষ্ট দিবি না হারাম যদি খাস জিন্দগির সব শান্তি আমি আল্লাহ উঠায় নেব তোর ঘরের মধ্যে বিন্দু তুই মানুষ শান্তি তুই পাবি না আর কিভাবে বুঝাইতাম কোরআন হাদিসের কথা মানি না বাস্তব চিত্রগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আর কি করব কিভাবে বুঝাবো সুদের সত্তরটা গুণা সব চাইতে নিম্ন স্তরের গুণা হলো মায়ের সাথে জিনা করা মায়ের সাথে জিনা করা কি সাধারণ অন্যায় নাকি বড় কঠিন অন্যায় কথা বলেন সবাই বড় কঠিন বড় কঠিন এটা কল্পনাও করা যায় না কত কঠিন এটা হলো সব চাইতে নিম্নমানের গুণা বাকি উনসত্তরটা গুণা আরো কত বড় বড় কঠিন এবারে চিন্তা করে ভাইয়েরা আমার দুনিয়ার জীবনে বড় কঠিন অবস্থা বড় কঠিন অবস্থা বিশ্বনবী মোহাম্মদ আমার আপনার আল্লাহ দয়া করে মায়া করে মেয়েরা যে নিয়েছিলেন ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা বিশ্বনবী মোহাম্মদ আমার পয়গম্বরকে আমি আল্লাহ পাক আর সাহায্য মেনে নিয়েছি সামনে সুদের বিষয়ে একটা ঘটনা আছে ওই হাদিসটাই এখন আলোচনা করছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ মেয়েরা শরীফ থেকে যখন ফিরে আসলে ফিরে এসে এরপরে হাদিস কানা বর্ণনা করেছেন আল্লাহর পয়গম্বর বলেন বলেছেন <laughs> गुदामेर मत गुदाम घर तो चीन सरकार खाद्य गुदाम गुली छोट था बड़ा था कथा बोले छोट ना बड़ विशाल विशाल बड़ আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর পয়গম্বর বলেন ফিহা আল হাইয়াত ওই গুদাম ঘরের মতো বিশাল বিশাল পেট ওয়ালাদের পেটের ভিতরে সব সাপে ভর্তি কিসে ভর্তি কথা বলেন 
ওদের পেট ভর্তি হলো সাপ তোরা মিন খর জীবতনহিম এই সাপগুলি এদের পেটের ভিতরে ভর্তি এগুলি পেটের ভিতরে ঢুকে না আল্লাহর পয়গম্বর বলেন বাইরে থেকে সব সাপ দেখা যাচ্ছে এদের পেটগুলি কুদাম গড়ার মতো আর এদের পেটের ভিতরে সাপ ভর্তি এই সব সাপগুলি বাইর থেকে দেখা যাচ্ছে আমি রসুল নিচে দেখেছি আমার বন্ধু আমার সাথে জিব্রহিল আমার সাথে জিজ্ঞেস করলাম জিব্রহিল ফাকুল তুমান হাউলাই আমি জিজ্ঞেস করলাম জিব্রহিল এই যে দেখা যাচ্ছে বিশাল বড় বড় গুদাম ঘরের মতো এই সমস্ত লোকগুলির পেট এদের পেটের ভিতরে বিশাল বড় বড় সাপ বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে সাপ গুলি এরা কোন জাতি এরা কি অপরাধ করেছে কি অপরাধের কারণে এদের পেটের ভিতরে এত বড় বড় সাপ এগুলি সব হলো শুধু করে দল কিসের দল সব হলো সুদখর সপ্তাহে শান্তি উঠে যাবে ব্যক্তিগত জীবনে কোন শান্তি পাওয়া যাবে না পারিবারিক জীবনেও কোন শান্তি পাওয়া যাবে না ওরে বান্দা যেদিকে যাইবে নিজ সম্মান তো পাওয়া যাবে না যেখানে যাবেন সেখানে মানুষের সমালোচনা আর সমালোচনা বান্দা দুনিয়া থেকে শান্তি শেষ হয়ে যাবে অশান্তির গ্লানি নিয়ে কবরে যেতে হবে কবরে যাওয়ার পরেও সেখানে আরো মহাবিপদ আরো মহাবিপদ ঠিক কিনা এরপরও যদি আপনি না ফিরে দিন সামান্য কয়েকটা হারাম পয়সার জন্য পাগল হয়ে যান আল্লাহর কোরআন সাক্ষী ইমানটা পর্যন্ত থাকবে না শুধু এটাই না দুনিয়ার জীবন ধ্বংস আখের জিন্দগি ধ্বংস সুতরাং হৃদয়ের মালিক আল্লাহ বার বার আপনাদের বলছি যারা এই সমস্ত কাজে লিপ্ত আছেন আজ থেকে তওবা করে তাদের থেকে সুদের টাকা নিয়েছেন টাকাগুলি দিয়ে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজের ইমানটাকে একটু পরিশুদ্ধ করে কবরে যাওয়ার জন্য একটু ফিকির করেন বলেছেন একটা মানুষ একটা জামা কিনেছে দশটা টাকা দিয়ে কয় টাকা দিয়ে মাত্র একটা টাকা বান্দার হারাম এবার আল্লাহর পয়গম্বর বলেন আল্লাহর কাছে কবুল হবে হজ আদায় করলে হারাম জিনিস পরে হারাম জিনিস খেপ হজ করলে হজ পালন হবে নাকি কোনটাই কবুল হবে না 
আল্লাহর পয়গম্বর বলেন সাবধান ওরে বান্দা যদি তোর আমলকে সলাহ করতে চাও নিজের আমলটাকে যদি সুন্দর করে সুন্দর করে আল্লাহর কাছে যেতে চাও তাহলে বান্দা তুমি হারাম থেকে তুমি বিরত থাকো আল্লাহর নবী বলেন মানুষ তারা যে ব্যক্তি একটি কাপড় কিনল বিয়াশতি দারা দশ টাকা দিয়ে ওফিহিদির হামুল হারাম আর এর মধ্যে নয়টা টাকা হালাল একটা টাকা মাত্র হারাম আল্লাহ নবী বলেন বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত ওই একটা টাকা হারাম ওয়ালা জামা পরিধান করে করে ইবাদত করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পশ্চিম কালো তার কোনো ইবাদত কবুল করবে না শরীফের হজ করলেন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কিন্তু দুই চার পয়সা দুই চার টাকা যদি হারাম থাকে সব আপনার বিফল হয়ে যাবে একটাও কাজে আসবে না কর জান্নাতে প্রবেশ করবে না নবীর কথা সত্য কি মিথ্যা কথা বলেন নবী কি জিন্দিগিতে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন কোরআনের মধ্যে কোন মিথ্যা কথা ঢুকিয়েছেন হাদিসের মধ্যে কোন মিথ্যা কথা ঢুকিয়েছেন জিন্দগি বর কোন দিন একটা মিথ্যা কথা বলেন না ওই জন্মের পর থেকে যেদিন কথা বলা স্টার্ট করেছেন সেদিন থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কার অমুসলিম কাফের যারা ইসলাম দাওয়াত দেওয়ার পর দুশ্মন হয়ে গিয়েছিল এরাও নবীর সত্যবাদী আর আমানো দাঁড়ি দেখে আল্লাহিন বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী উপাধি তারা ভূষিত করেছে ঠিক কিনা এত সত্যবাদী পয়গম্বর বলে দিলেন আমার মত জান্নাত যদি চাও কোনোদিন হারামের দিকে যেতে পারবে না হারামের দিকে যদি যাও বান্দ তোমার সব শেষ হয়ে যাবে দুনিয়ার জিন্দগি শেষ আখে রাত্রে জিন্দগি আরো আগে শেষ হয়ে যাবে আল্লাহর পয়গম্বর বলেন হজরত আবু বকর রদিয়ালিসখানা বর্ণনা করেছেন আল্লাহর নবী সাল্লু আলাইসাল্লাম বলেছেন নিজে গ্রহণ করেছি সুদে টাকা গ্রহণ করে নিজের কাপড় চোপড় কিনিলাম সুদের টাকা দিয়ে নিজের খাওয়া দাওয়ার যত প্রয়োজন সব মিটাইলাম সুদের টাকা দিয়ে ঘর বানাইলাম সুদের টাকা দিয়ে নিজের ঘরের যা প্রয়োজন সব মিটাইলাম সুদের টাকা দিয়ে হারাম টাকা দিয়ে আমার যা প্রয়োজন সব মিটাইলাম যেদিন থেকে বান্দার শরীরের মধ্যে হারাম ঢুকে গেছে বান্দার শরীর থেকে আরাম আর শান্তি চলে গেল বান্দা দুনিয়ার জিন্দগির আরামে শেষ না দুনিয়ার জিন্দগির আরাম শেষ এখানে শেষ না আখে রাত্রে জিন্দগি তোর শুরু হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান নামের আজাব শুরু কোনো দিন ওই জাহান নামের আজাব তোমার শেষ হবে না আল্লাহ পাক বলেন সুরতুল বাকার দুই শত ছিয়ত্তর নম্বর আয়াতের মধ্যে বলে দিয়েছে 
निश्चिन्न कर दिन सूद के की दिन कथा बोल निश्चिन्न कर दिन ध्वस कर दिन लय कर दिन क्षय कर दिन शेष कर दिन और बंदा जदि देखा जाए सूदखोर कैक दिन मध्य रतराती बड़ बिल्डिंग सूदे टाक दिए रतराती बाड़ी गाड़ी कर फेले अनेक कि फेले কিন্তু অল্প কয়েকদিনে মাথায় দেখা যায় সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে ঢাকাতে বড় একজন শিল্পপতি তিনি একবার বলছিলেন সবার বাসায় ডাকাত আসে চোর আসে সন্ত্রাসী আসে এরা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে চুরি করে ওদের স্বর্ণ টাকা পয়সা লুটে নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা ঢুকে হাত পা বেঁধে এরপরে যত সম্পদ আছে সব ছিনিয়ে নিয়ে যায় সামনে সামনে কথা বলার সুযোগ নাই দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলবে সাহস করে বেচারা কথাটা বলতে আমি এতটুকু আশা করি জাকাতের টাকাগুলি ঠিক ভাবে দেই হালাল ইনকাম করে হালাল খাই কোনোদিন হারাম পথে যাই না মাদ্রাসা মসজিদের সহযোগিতা করি ওলামা ইকরামদের সহযোগিতা করি ওলামা ইকরামদের সম্মান করি আমি এতটুকু আল্লাহর কাছে আশা করি কোনোদিন আল্লাহ আমাকে এই সমস্ত অপমানে আর বেজ্যোতির কবলে আমাকে ফেলবেন না কোনোদিন চোরের কবলে ফেলবেন না কোনোদিন ডাকাতের কবলে ফেলবেন না কোনোদিন সন্ত্রাসের কবলে ফেলবেন না কোনোদিন আমার ঘরের মধ্যে রাত্রে বেলা ঘরের গেট দরজা যদি কোলা থাকে এর পর চোর ডাকাত ঢুকতে পারবে না আমি দেখি নাই এ পর্যন্ত জিন্দগিতে কোনোদিন তার বাসায় কোনো চোর ডাকাত ঢুকে নাই অথচ বিশাল বড় বিল্ডিং এর মালিক ও ট্রালিকার মালিক আশপাশে ছোট্ট ছোট্ট বিল্ডিং যেগুলি আছে ওগুলি তো অনেক চোর ঢুকেছে ডাকাত ঢুকেছে নিজ চোখে দেখে উনি একথা বার বার বলতেন জাকাত দাও ওলা মাইক্রাম দান করো মাদ্রাসা মসজিদে সহযোগিতা করো আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নির্দেশ আছে সব পালন করো হারামের আশ্রয় কোনোদিন নিবা না হারামের আশ্রয় যদি না হো তাহলে তোমার মাতা তোমার শরীরে থাকবে না ভাইরা আমার আমার আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি সুদকে নিশ্চিন্ন করে দেন ইম হাকুল্লাহুরিবা আমার আল্লাহ সুদকে নিশ্চিন্ন করে দেন আর দান সৎকাকে আমার আল্লাহ ভর্তিত করে দে আমরা মনে করি দান করলে কমে যায় এটা মনে করি না দান করলে কমে যায় আমরা এরকম ভাবি আসলে বিষয়টা এমন না দুনিয়ার মানুষের সব কথা মিথ্যা এই সমস্ত কথাগুলি ডাহা মিথ্যা আমার আল্লাহ বলেছেন দান সৎকার করলে আল্লাহ পাক এই দান সৎকার টাকাকে আরো বর্ধিত করে দেন তার বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখি এক বেচারা এক বছর দশ হাজার টাকা জাকাতে দিয়েছে পরের বছর তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছে এক বছর পর কত বেশি দিল কথা বলেন সবাই বিশ হাজার টাকা বেশি পরের বছর পঞ্চাশ প্রথম বছর থেকে চল্লিশ বেশি পরের বছর এক লক্ষ টাকা জাকাতের দিল প্রথম দিল দশ এরপরে কয়েক বছর হল কয়েক বছর জাকাত দেওয়ার কারণে আস্তে আস্তে জাকাতের টাকা বাড়তেছে তার মানে হলো তার সম্পদ কমতেছে না বাড়তেছে কথা বলেন সম্পদ বাড়তেছে বিজয় জাকাতের অঙ্ক বাড়ছে 